Concha, pásame mi botella. Gordo, ¿cómo? ¿Ya vas a tomar? Pero si apenas son las nueve. Nueve, papá. A ver, Ay, Concha, no, yo te ando diciendo a qué hora tienes que orinar. No. Dame no. mi botella. Ten. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ahora resulta que te andas tomando mis tragos? Gordo, pero si yo no tomo. Maldita sea. Entonces tú te andas tomando mis botellas, ¿verdad? Papá, ¿cómo crees? Yo tampoco tomo, eres el único que toma Ay, Concha, dame dinero, ahora tengo que mantener al vicioso este de mi hijo Ay, gordo, habías dicho que ya no ibas a tomar Que no es para mí, te estoy diciendo que es para el chamaco este vicioso que tenemos Papá, pero tú te tomaste la botella, yo te vi ahí escondidillo en el baño Cállate, yo no hablo con alcohólicos Maldita pues sea Pues no tengo dinero ¿No? No pues me tendré que poner a trabajar para mantener a la desgracia de mi familia. Me están llevando al hoyo ustedes, muchachos. Órale. Buenas tardes, señor. Eh, ¿Le puedo ayudar en algo? ¡Ay! ¿Qué no se supone que esta es la clínica donde ayudan a bajar de peso? Sí, señor. Pues no se nota, ¿eh? Ay, pues para que lo sepa, yo no estoy en tratamiento. ¿Ah, no? No. Pues eso me di cuenta, gorda inútil. Pero no te preocupes, yo no vengo aquí interesado en tu grasa abdominal ni en tu problema de obesidad. Yo vengo aquí por lo del anuncio del doctor en turno. <risa> pues espérame un momento, ahorita sale el doctor. Ya vas, pero rodando, gordita, que no tengo tu tiempo. Buenas tardes, soy el doctor Villanueva, ¿en qué puedo servirle? Jaime Duende, de Góngora y Góngora. Vengo por lo del anuncio del doctor que se busca. ¿Y tiene usted alguna experiencia en chochos? Pues sí, sí tengo experiencia con los chochos, mire, de chavo le metía durísimo. Pero pues me empecé a poner muy loco y pues hasta me terminaron llevando una granja y pues ahí se muere. Ah, eso quiere decir que ha cambiado de área. Así es. Pues es que ya con la edad ya sabe, no pegan tan chido, ¿no? Por eso ahora más bien le meto al alcohol. Y pues ¿qué, qué hay que hacer, ¿eh? Bueno, pues hay que quedarse con la clínica y los pacientes mientras yo me voy a un congreso. Ah, está fácil. No se preocupe, Villanueva. Yo me encargo de las gordas. Va a ver que cuando regrese, esas marranas van a estar como modelos. ¿Estás seguro? Sí, Villanueva. En pocas palabras, ábrete, yo me encargo. Pero no lo puedo creer. Qué avanzada está la medicina moderna. Esto de tener alcohol en presentación de chochos para ocultar su adicción me parece fenomenal. ¡Enfermera! ¡Tráigame más de estos chochos! Ay, pues como ustedes saben, yo soy el nuevo director de esta clínica. Y las cosas van a cambiar un poquito. Al que no le guste se puede largar de una vez, ¿ok? A ver, ¿tú de qué trabajas, gata? Yo me encargo de trapear el piso. Uh, muy bien, pues desde ahora serás la nueva enfermera. ¿Qué? Pero si yo soy la enfermera. Ay, a ver, gorda inútil. Esta es una clínica para bajar las lonjas, ¿no? Sí. Pues, ¿qué crees que va a pensar la clientela si llega y ve a tremendo monstruo asqueroso ahí recibiéndolo? En vez de querer quedarse, se van a querer ir corriendo. ¿Qué? ¿Me está discriminando por mi sobrepeso? No, 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 no. Yo no tengo ningún problema con su sobrepeso. Lo que me molesta es su asquerosa marranés. Pero ya sabes, si hay más clientes, hay más dinero. Así que mira, de ahora en adelante, si no se quiere ver como yo, pase usted. Te vas a parar allá afuera con este cartel en la panza y vas a esperar a que pasen clientes. ¿Qué? Pero esto es humillante. ¿Humillante? Humillante sería ponerte en traje de baño. 
Pero no lo voy a hacer porque tengo miedo que se traumen los niños que pasan. Un hombre tiene principios. Pero yo no voy a hacer eso. Pues si no te gusta, te puedes largar. Órale, chiquile. Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué piensas, engordar más o qué asquerosa? Órale, véase. Ay, estas gordas inútiles. ¿Tú qué? Vete a cambiar o vas a atender así. Órale. Con permiso. Ponte minifalda que te quiero ver las piernas. Hola, doctor. Buenas tardes. ¡Ay! Me dijeron que iba a atender una gorda, pero nunca que era una ballena. ¡Qué asco! Más respeto, doctor, por favor. Bueno, ¿qué? Tengo que decir la verdad, dice el juramento de Hipócrates. Pero si quiere le miento, ¿eh? Le puedo decir que sus estrías no se le ven asquerosas y que sus carnes cuando se le tambalean como gelatinas cuando camina se le ven muy sexys. ¿Está bien? Eso es un atropello, no lo voy a tolerar. Ay, bueno, lárgate a consolar con la comida. Nomás te voy a decir algo, ¿eh? La comida no es amor. Ay, malditas gordas. Doctor, la señora ya la viene a cita. Ay, ¿está muy gorda? Sí, un poquito. Guácala, qué asco. Bueno, está bien, hágala pasar. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Hola, doctor. Buenas tardes. Ay, ay, ay. A ver, déjenme adivinar. Usted viene aquí... Porque quiere que la marrana de su esposa baje de peso Porque ya no caben en el coche que tienen Y están a punto de comprarse un camión de redilas para transportar esta ballena Y además, le da pena salir a la calle y que la vean con este monstruo, ¿no es cierto? Pero no se preocupe, señor A mí me pasa igual Siempre que salgo a la calle tengo que andar inventando que mi esposa en realidad es la criada ¿Qué le pasa, doctor? Más respeto para mi señora Ay, tranquilo, chavo, a mí no me tienes que mentir, yo soy el doctor Mira, para ti te voy a recomendar este botecito Cada vez que veas a tu esposa que está regacha y gorda y fea Te tomas dos traguitos Vas a ver que con el efecto del alcohol puro Se te quita la visión esa que tienes de tu vieja Y a ver, tú, beluga, vente para acá, te voy a pesar Órale, mueve ese cuerpo, traigo una grúa para que te carguen a ver, súbete. Es más, le voy poniendo aquí sus 140. No, ¿sabes qué? Mejor no. No va a ser que me rompas aquí la báscula gorda inútil. Viejo, ¿oíste eso? Oiga, doctor, más respeto para la gorda. ¿Qué? A ver, tranquilos, escandalosos. A ver, tú te vas a tener que llevar esta medicina. ¿Cada cuándo tengo que tomarme mi medicamento, doctor? Bueno, mire, por su problema de marranés... Más que tomárselo, lo que vas a tener que hacer es recoger chochito por chochito, haciendo sentadillas y contando de uno en uno, tres veces antes de cada comida. Ok, marrana, empieza, le vas. De uno en uno, ¿querías tragarle? Pues ahora desquítelo. Te comiste mi cena, ¿no? Ahí está. Y la mía también, no sé cuándo, pero llégale. Y te paras. Y te vuelves a agachar Y recoges uno y te paras. Muchachos, y ¿sí los metes en el botecito. Haciendo... ¿Qué? ¡Fuera! ¡Sácalo! ¡Sheila y Budoquito! ¡Sácalo! Ok, está bien. Me largo antes de que me vayan a morder un brazo, gordas hambrientas. Nomás si sí les digo una cosa. ¡Están bien marranas todas! ¡Ay, ya me orino!